அந்த பேஜ் நீ இப்போ கையில் வச்சுருக்கியா சரி நீ எப்படி கரெக்ட் பண்ணியிருக்க படி பார்க்கலாம் ம் ஓகே ஓகே ஆ அந்த என்னதான் உலகம் பூராவும் அவனை வேறு விதமாக பார்த்தாலும் அவள் மட்டும் அவனை அப்படி பார்க்கவில்லை நினைக்கவில்லைங்கிறது ரீட்டன் பண்ணிக்கோ ஓகே ஆ ஓகே மற்றதில் டெலிவரி பண்ணிவிடு ஆ டே முக்கியமான ஒரு விஷயம் தீபாக்டா இருந்த கொஞ்ச நஞ்ச சந்தேகமோ இப்ப அவளுக்காக நீ பூ வாங்கி கொடுத்தியே அதுல தீந்து போச்சு சோ உங்க ரெண்டு பேரோட காதலும் கன்ஃபார்ம் கலமா ஆ கவலைப்படாத இந்த வீட்ல யாரும் காதல் எதிரி இல்ல உங்க காதல கல்யாணத்துல முடிச்சு வைக்கிறது என்னோட பொறுப்பு ஐயோ அவசரப்பட்ட இந்த முடிவுக்கு வந்துராதீங்க பூ கொடுத்தது ஜஸ்ட் கேஷுவலா தான் போதும்டா கையும் கழுவமா மாட்டிக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் கூட சால் ஜாப்பு சொல்லி நடிக்காத நீ பாரதிக்கு என்னெல்லாம் செஞ்சிருக்கேன்னு இங்க எல்லாருக்கும் நல்லா தெரியும் இப்ப கடைசியா அவகிட்ட உன் மனச பறி கொடுத்திருக்க அவ்வளவுதானே ஒன்னும் தப்பு இல்ல இதுதான் நீ அவளுக்கு செய்யற கௌரவம் அடேங்க அப்பா அந்த பாரதி உன்னை எவ்வளவு தீவிரமா நேசிக்கிறாடா உங்க காதல பத்தி அவ என்கிட்ட சொல்லும் போது அவ கண்ணோட பழபரப்பா பாக்கணுமே அவ்வளவு அழகு என்னவோ போ என் கண்ணே பட்டுற மாதிரி இருக்கு உங்க ரெண்டு பேரோட ஜோடி பொருத்தமோ உங்க அப்பா கிட்ட நல்ல விதமா பேசி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்க ரெண்டு பேரையும் நிக்க வச்சு திருஷ்டிலாம் சுத்தி போடணும் கலாமா இரு நீ என்ன சொல்ல வரேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் வேலையில இருந்து ரொம்ப டயர்டா வந்திருக்க இப்ப உனக்கு ஒரு கப் காஃபி வேணும் அவ்வளவுதானே ஓகே டான் உன் பாரதி கிட்டே அதை நான் கொடுத்து அனுப்புறேன் அந்த அர்ஜுன் விஷயத்த உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சது தப்பா போச்சு இல்ல சார் வந்து எனக்கு விளக்கம் சொன்னா பிடிக்காதுன்னு உனக்கு தெரியாது எக்ஸ்கூசஸ் அண்ட் எக்ஸ்பிளேஷன்ஸ் நீ அவனை டேக்கிள் பண்ணுவேன்னு அனுப்பி வச்சேன் உன்னால ஒரு இன்ச்சு கூட அவனை நம்ம கம்பெனி பக்கம் இழுக்க முடியல இப்ப என்னாச்சு அவன் கடையை மூடிட்டு இன்டர்நெட் வழியா பிசினஸ் பண்ணி இன்னும் கொள்ள லாபம் சம்பாதிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் இப்ப அவன் நம்ம கம்பெனிக்கு இன்னும் பெரிய தலைவலியா போயிட்டான் ஒரு புரியோஜனம் இல்ல அவனை ஒழிக்கிறதுக்கு நான் வேற ஏதாவது அடிதடி பிளான் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் சார் இப்ப அவரால் நமக்கு எந்த நஷ்டமும் இல்லையே விட்டுருவோமே என்ன பேசுற இன்னைக்கு அவன் ஒரு விதை அந்த விதை விரட்சமா மாறதுக்கு ரொம்ப காலம் ஆகாது முளையிலேயே கிள்ளி எரிஞ்சாதான் உண்டு சரி சரி நீ போ நான் பாத்துக்கிறேன் லெட் மீ டாக் டு சம் பாம்பே குண்டாஸ் சார் பிளீஸ் லோக் அர்ஜுன் அப்பத்தின டீடைல்ஸ் மட்டும் என்கிட்ட கொடுத்துட்டு நீ நடைய கட்டு உனக்கு எதுவும் தெரியாத மாதிரியே இருக்கட்டும் இனிமே அவனை தீர்த்து கட்ட வேண்டியது என்னோட பொறுப்பு சார் ஆ சொன்னதை செய் அவன் ஃபைல் எடுத்துக்கிட்டே என் ரூமுக்கு வா சார் சார்
வித்யா வித்யா ரெடியா ஆம்பளைங்க சட்டு புட்னு ரெடி ஆயிடுறோம் இந்த பொம்பளைங்க ஏன் தான் அவளை லேட் பண்றாங்களோ என்னடா எங்கம்மாவ இன்னைக்கு நான் ஆறு பேரை மீட் பண்றதா பிளான் பண்ணிருக்கேன் இப்பவே லேட் ஆயிருச்சு இப்ப கிளம்பினாலே மத்தியானம் மூணு ஆயிரம் தெரியுமா சீக்கிரம் வர சொல்லுங்க அவளை இருடா அவளுக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்புறம் எப்படி கிளம்புவீங்க ஏமா அவளுக்கு என்னாச்சு மசக்காரிக்கு வேற என்னடா வரும் வாந்தி மயக்கம் லேசா கொஞ்சம் ஃபீவரும் இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஐயோ அம்மா டாக்டருக்கு போன் போட்டீங்களா எனக்கு தெரியாதாடா டாக்டர் கிட்ட பேசிட்டேன் அவங்க சொன்ன மெடிசன்ஸையும் கொடுத்திருக்கேன் இப்போ தூங்குறாளா ஆமாண்டா ரொம்ப கம்பல் பண்ணி கொஞ்சம் இட்லி கொடுத்தேன் மெடிசன்ஸையும் கொடுத்திருக்கேன் அதாவது வயிற்றுல தங்கணும் ஏமா நீங்க <laughs> ரொம்ப தேங்க்ஸ்டா அடுத்த வேளை அவளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய டேப்லெட்ஸ் எல்லாம் கட்டுக்கு பக்கத்துலயே வச்சிருக்கேன் மத்தியானம் சாப்பாட்டையும் ரெடி பண்ணி கிச்சன்லயே வச்சிருக்கேன் இளநீர் அவ கேட்டானா கூட நான் போயிட்டு சீக்கிரமா ரெண்டு மணிக்கு எல்லாம் திரும்பி வந்துடுறேன் ஏதாவது புக்கு படிச்சுட்டு உட்காந்துருக்காத கவனமா பாத்துக்கோ மா உங்களுக்கு எந்த விதமான கில்ட்டி ஃபீலிங்கும் வேணாம் நீங்க போயிட்டு வாங்க நான் அவளை பத்திரமா பாத்துக்கிறேன் ஓகேப்பா ஏமா நான் உங்களை டிராப் பண்ணிட்டுமா வேணாண்டா நீ அவளை பாத்துக்கோ நான் கிளம்புறேன் பத்திரவேனா ஓகேமா அம்மா கிளம்பியாச்சு உங்களை பார்த்துக்கிற டியூட்டியை இன்றைக்கி என்கிட்ட கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க என்ன வித்யா முகமெல்லாம் வீங்கி இருக்கு அழுதியா இல்லையே பொய் சொல்லாத ராத்திரி புறா நீ அழுதேன்னு உன் முகமே காட்டி கொடுக்குதே ஏன் எதுக்காக அழுத உனக்கு இங்கே என்ன குற என்ன வித்யா இது நீ எவ்வளோ வீரமான பொண்ணு நான் நினச்சிட்டு இருக்கேன் நீ இவ்வளோ கோலையா இருக்கிய சரிம்மா நீ நிம்மதியாக படுத்த தூங்கு நான் உன் பக்கத்துலேயே உட்காந்துருக்கேன் எதுக்கு அர்ஜுன் உனக்கு வீணா சிரமம் நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ போ எனக்கு ஒன்றும் சிரமம் இல்லை நீ நிம்மதியாக தூங்குமா
மனுஷங்க தோணை நமக்கு எப்பவுமே தேவைப்படுது இல்லை அர்ஜுன் அதை நான் இப்போதான் முழுசாக புரிஞ்சுக்கிட்டேன் யாருமே தனியாக வாழ்ந்து தனியாக இந்த உலகத்தை ஃபேஸ் பண்ண முடியாது நமக்கு ஒன்றுன்னா அட்லீஸ்ட் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணி பேசவாது ஒருத்தங்க வேணும் உடம்பு வீக்காக இருந்தால் மனசும் பலகீனமாக தான் இருக்கும் அதான் இப்படி பேசுகிற இல்லை அர்ஜுன் எல்லாரையும் விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் உதறிட்டு வந்தது தப்புன்னு தோணுது அர்ஜுன் வித்யா மனுஷன் வளர வளர அவனுக்கு நிறைய புது புது அனுபவங்கள் கிடைக்குது அப்படி கிடைக்கிற அந்த புது புது அனுபவங்களில் அவனோட பழைய நம்பிக்கைகள் பழைய கருத்துக்களில் மாற்றம் ஏற்படுறது சகஜம்தான் அதே மாதிரி ஒரு சேஞ்சு தான் உனக்கு இப்போ ஏற்பட்டிருக்கு இதே ட்ராக்கில் நீ யோசிச்சா உன்னை உன் விருப்பப்படி உன் வீட்டில் வேணா போய் விட்டு வந்துட்டுமா வேண்டாம் இப்போ இதுவே என் வீடு மாதிரி தான் ஐ ஃபீல் அட் ஹோம் உன் இஷ்டம் படுத்துக்கோ மருந்து <laughs> 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 நான் அந்த பணத்தை உனக்கு கடனை கொடுக்கல இட் வாஸ் ஜஸ்ட் அ ஸ்மால் ஹெல்ப் அதுக்காக திருப்பி தராம இருக்கலாமா நானும் இத கடனா நினைக்கல அப்படி நினைச்சிருந்தா வட்டியோட கொண்டு வந்திருப்பேன் ஆனா நான் வெறும் 2000 ரூபாயை தான் கொண்டு வந்திருக்கேன் இந்தாங்க எப்போடா இவன் பணத்தை திருப்பி கொடுத்துறலாம்னு உன் மனசு டிஸ்டர்ப பண்ணிட்டே இருந்துச்சா சோ இத்தனை நாள் என்கிட்ட பேசி பழகியும் நான் உனக்கு அன்னியம்தான் ஓகே ஒரு அவசரத்துக்கு நீ என்கிட்ட வாங்குற பணத்தை திருப்பி கொடுத்துட்ட உன்னோட இந்த நல்ல குணத்தை பாராட்டி திஸ் இஸ் மை கிஃப்ட் கோ நீ வந்த வேலை முடிஞ்சிருச்சுல கடம்ப எனக்கு நிறைய வேலை இருக்கு எஸ் கோ கோ திருப்பி கொடுக்காம போக மாட்டேன் திருப்பி கொடுத்தது காரணமே அடிக்கடி உங்ககிட்ட கடன் வாங்குறதுக்கு தான் பாய் பாரதி 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 எங்கள் காதலின் சுவாரஸ்ய நினைவுகள் 
இது அவர் என்னை எடுத்த முதல் படம் ஃபோட்டோவில் மட்டுமா அன்றே நான் ஒரு மனதிலும் விழுந்து விட்டேன் இந்தாங்க உங்க ஜிம்மி கீஸ் இதை அன்றைக்கி நான் கொடுக்க தான் உங்களை கூப்பிட்டேன் அதுக்குள்ளே உங்கள் அப்பா உங்களை மின்னல் வேதத்தில் கிளப்பிட்டு போயிட்டாரு இது எங்கள் காதலின் முதல் தூதுவன் ஆம் நான் அவரை நோக்கி வீசிய காதல் வளையம் இதை அவர் என் காலிலிருந்து கழட்டியதும் மறுபடி போட்டுவிட்டதும் நினைவில் நீங்கா தருணங்கள் அந்த நேரங்களில் அவர் ஸ்பரிசம் எப்பொழுது நினைத்தாலும் சிலுக்கும் இவை அவர் எனக்காக வாங்கி கொடுத்த துணிகளின் சாம்பிள் பீஸ் காதல் பரிசுகள் அன்னைக்கு நம்ம ஷாப்பிங் ப்ரோக்ராம் கேன்சல் ஆச்சுல்ல இன்னைக்கு போறோம் உனக்கு பிடிச்ச துணி மணி எல்லாம் வாங்கிட்டு வரோம் நிஜமா வா நிஜம்தான் ஏ ராஜகுமாரி உன் ரோஜா சிரிப்பில் என்னை சிறை பிடித்தாயே உன் காது வளையம் எனக்கு நீ வீசிய காதல் வளையம் நீ பேசினால் சங்கீதம் பாடினால் இந்த கவிதை அவர் எனக்காக எழுதியது என்னிடம் நேரில் தர வெட்கப்பட்டு அறையில் நைஸாக விட்டு சென்றது அட இதுவும் ஒரு காதல் அடையாளம்தான் அவருக்கு மட்டுமா தயக்கம் எனக்கும் காதலை அவரிடம் நேரில் சொல்ல கூச்சம்தான் இந்த படம் என் மனசை சொல்லும் என எடுத்து நீட்டப் போகிறேன் அட நீங்க இப்ப வந்தீங்க படிச்சிட்டீங்களா நல்லா இருக்கா நானே என் கைப்பட எழுதினது என் காதல நான் எவ்வளவு நாள் தான் மறைச்சுக்கிறது நம்ம கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் இதெல்லாம் எடுத்து பார்த்தா ரொம்ப சுவாரஸ்யமா இருக்கும்ல என்ன எதுவுமே பேச மாட்டேங்கிறீங்க நான் எழுதுனது நல்லா இல்லையா இல்ல உங்களுக்கு பிடிக்கலையா ஹாய் தீபக் நீ இங்கதான் இருக்கியா உன்னை எங்கெல்லாம் தேடுறது டைவர்ஸ் பத்தி நான் எழுத போற கட்டுரைக்கு ரெஃபர் பண்ண புக்கு தரேன்னு சொன்னேன் அது இப்ப கொஞ்சம் கூட பாய் பாரதி என் காதலை பத்தி அவர் பரிபூர்ணமாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த நேரத்தில் டைவர்ஸ் புக்குன்னு சொல்லிட்டு போகிறாளே இவ்வளோ இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் எங்கள் கல்யாணம் மட்டும் நிச்சயம் ஆகட்டும் முதல்ல இவன் இந்த வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு தடா வாங்கணும் உங்கள் ராஜ் டிஜிட்டல் டிவி ஓடிடி உங்கள் மனம் கவர்ந்த நட்சத்திரங்கள் நடித்த பொங்கல் திரைப்படங்களை பார்த்து மகிழுங்கள் 
தை திருநாளை ராஜ் டிஜிட்டல் டிவி ஓடிடியுடன் கொண்டாடுங்கள்